தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு அபிராமியின் பணிவன்பான காலை வணக்கம் இன்றைய காலை பொழுதுல நம்முடைய நம் விருந்தினர் பகுதியில ஒரு தன்னம்பிக்கை தாரகையை தான் நம்ம சந்திக்க போறோம் அவங்க யாரு அவங்க என்னென்ன அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாமே இந்த அரை மணி நேரம் நம்ம பார்க்க போறோம் நம்மளோடு இன்று உடன் இருக்கும் நம்மளுடைய உஷா நந்தினி மேம் அவர்களை நம் விருந்தின நிகழ்ச்சிக்கு அன்போடு வரவேற்கிறோம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் அபிராமி கண்டிப்பா மேம் அதாவது நீங்க ஒரு பன்னெண்டாவது படிக்கிறதுல இருந்தே அதாவது படிக்கிற காலத்துல காலேஜ்க்கு போகாம உங்களை வந்து திருமணம் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க அதுக்கப்புறமா மனம் தளராம அழகா நீங்க படிச்சு ஒரு பிஹெச்டி வரைக்கும் இப்ப பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அந்த மாதிரி உங்களுடைய சாதனைகள் பல இருக்கு இந்த நிகழ்ச்சியில் அது எல்லாமே பேசி நம்ம ஒரு அடுத்த பெண்களுக்கு நம்ம ஒரு முன்னுதாரணமாக நீங்கள் இருக்கீங்க அதை வந்து மக்களிடம் எடுத்து போய் செய்யணும் அப்படின்றது தான் இந்த நிகழ்ச்சியில் உங்களை நாங்கள் இன்னைக்கு இந்த நேர்காணல் காண்றோம் எல்லாருக்குமே பன்னெண்டாவது படித்து முடித்த உடனேயே ஏதாவது காலேஜ் போகணும் அப்படின்றதுக்காக பண்ணுவாங்க ஆனால் உங்களுக்கு ஆப்போசிட்டாக வந்து மேரேஜ் அப்படின்ற ஒன்று வந்தாச்சு ஸோ அதை நீங்கள் எப்படி பார்த்தீங்க அதுலேருந்து எப்படி பிஹெச்டி அப்படின்றத பர்சியூ பண்ணீங்க எங்கள் அப்பா வந்து டாக்டர் ஸோ நான் நினைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே எனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் நான் யோசிக்கவே இல்லை கல்யாணத்தை பற்றி ஸோ டுவெல்த்தை முடிச்சுட்டு நான் ஏப்ரல் நான் வந்து ஹாஸ்டலில் படிச்சுட்டு இருந்தேன் ஏற்காடில் சீக்கிரம் ஹாட் ஏற்காடில் படிச்சுட்டு இருந்தேன் அங்கேயே என்ன வந்து பொண்ணு பார்த்துட்டாங்க ஸோ எக்ஸாம் முடிஞ்சு நான் வீட்டுக்கு வந்தோடனே எனக்கு நிச்சயம் அப்புறம் கல்யாணம் ஆனால் நான் எல்லாத்தையுமே வந்து என்னோடய பாலிசி என்னென்னா அக்செப்ட் வாட் எவர் கம்ஸ் அக்செப்ட் அண்ட் அடாப்ட் டு த சுச்சுவேஷன் அதுதான் என்னோடது ஸோ அது நான் உள்ளே வந்தது வந்து பெரிய ஃபேமிலி எனக்கு அஞ்சு நாத்தனார் ரெண்டு கொழுந்தனார் ஸோ தம்பிக்கோட்டை மைனர்னு சொல்லுவாங்க எங்கள் குடும்பத்தை பெரிய குடும்பத்துக்குள்ளே வந்தேன் ஆனால் எனக்கு அது ஒரு பெரிய விஷயமா பெருசாக தெரியல எல்லோரும் கேட்பாங்க எப்படி நீ மேனேஜ் பண்ண அந்த பதினெட்டு வயசில் எப்படி அவ்வளோ பெரிய குடும்பத்தை மேனேஜ் பண்ணுன்னு பட் என்னோட சொன்னல என்னோடய பாலிசி அது தான் ஸோ எனக்கு எதுவும் பெருசாக தெரியல அண்ட் எங்கள் அப்பாவை பற்றி நான் சொல்லணும் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு திருக்குறள் தான் ஞாபகம் வரும் ஈத்து ஒக்கும் இன்பம் அரியார்கோல்னு ஸோ அப்பாவுக்கு வந்து ஜாய் ஆஃப் கிவிங் ஸோ அப்பாட்டிருந்து கற்றுக்கிட்டது தான் நான் இந்த சேவை மனப்பான்மை இந்த குடும்பத்துக்கு இங்கே தம்பிக்கோட்டை மைன குடும்பத்துலேயும் வந்து எல்லாருமே அப்படி தான் சேவை மனப்பான்மை தான் எங்கள் மாமியாரை பற்றி சொல்லணுன்னா வைரமணி அம்மா ஸோ அவங்க வந்து முப்பத்தி மூணு வயசுலேயே விடுவாயிட்டாங்க ஓகே ஒரு எட்டு குழந்தைங்களோட ஸோ அவங்க தான் எனக்கு வந்து த பிக்கஸ்ட் இன்ஸ்பிரேஷன் ஒரு பெண்மணி எப்படி இருக்கணும் ஒரு குடும்பத்தை எப்படி பேலன்ஸ் பண்ண முடியும் வழி எடுத்து வழி எடுத்து செல்ல முடியும் அண்ட் எங்களுக்கு நிறைய சொத்து எல்லாத்தையும் அவங்க நிர்வாகம் பண்ணாங்க ஸோ அவங்க தான் எனக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் கண்டிப்பாக மேம் ஸோ இந்த டுவெல்த்து அங்கே வந்து டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிட்டீங்க ஸோ பிஹெச்டி அப்படின்ற ஒரு பட்டம் இப்போ பண்ணிட்டுருக்கீங்க அது எதில் பண்ணுறீங்க அது பண்ணுறதுக்கு எப்படி உங்களுக்கு டைம் முதல்ல செட் ஆச்சு நான் வந்து பிஹெச்டி பண்ணணும்னு வந்து என்றைக்குமே நான் படி படிக்கணும்னு நான் நினச்சதே கிடையாது கல்யாணம் ஆயிடுச்சு அவ்வளோதான் நினச்சேன் ஃபுல் ஸ்டாப் தான் நினச்சேன் பட் ஒரு பத்து வருஷம் வந்து வீடு குழந்தைங்க எங்கள் குடும்பம் அப்படி தான் இருந்தேன் நானும் எல்லோரும் மாதிரியும் அப்போ வந்து அதுக்கப்புறம் நம்ம பசங்க ஸ்கூல் போக ஆரம்பித்தோன்னு நம்மளுக்கு கொஞ்சம் டைம் கிடைக்கும் அண்டு எல்லா ஃபேமிலியும் ஓரளவுக்கு எங்கள் கூட்டு குடும்பம் எல்லோரும் கொஞ்சம் செட்டில் ஆக ஆரம்பித்தாங்க ஸோ எனக்கு டைம் இருந்துச்சுன்னு எனக்கு தோணுச்சு அப்போ வந்து பேப்பரில் பார்த்தா அது வரைக்கும் கூட நான் பார்த்ததில்ல டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷனை பற்றி நிறைய வந்த மாதிரி இருந்துச்சு நம்ம ஏதாவது நினச்சோன்னா அது வந்து நிறைய எல்லா இடத்துலையும் தெரியும் கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி தான் டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன் பார்த்தேன் அப்போ கூட எனக்கு தெரியாது வந்து என்னை விடுவாங்கன்னு படிக்க நான் ஹஸ்பண்டை கேட்டேன் சரி படின்னு சொன்னாங்க அடுத்தது எங்கள் மாமியார்ட்ட கேட்டேன் எனக்கு பயம் ஏன்னா எங்கள் ஃபேமிலி வந்து வெரி ஆர்த்தடாக்ஸ் ஓகே ஃபேமிலி தான் எங்கள் மாமியாரும் படின்னாங்க இது நான் என்ன சொல்கிறேன் வரேன்னா வந்து எனக்கு இவ்வளோ சுகதந்திரம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ப்ரூவ் யுவர் செல் கண்டி நான் ஃபஸ்ட்டு கல்யாணம் உடனே படிக்கணும்னு சொல்லியிருந்தால் கூட விட்டுருக்க மாட்டாங்க பட் ஃபஸ்ட் ஐ ப்ரூவ் ஐம் அ குட் டாட்ரி லா அப்புறம் ஒரு நல்ல மனைவி எல்லாருக்கும் ஒரு தம்பி ஒய்ஃபு அம்மா இதெல்லாம் ப்ரூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து நான் கேட்டதெல்லாம் எனக்கு தானே வந்துச்சு ஃபஸ்ட் ப்ரூவ் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ப்ரையாரிட்டி வந்து குடும்பமாக இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் இது வந்து எனக்கு பிஎஸ்சி சைக்காலஜி நான் டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷனில் பண்ணேன் யூஸ்வலாக டிஸ்டன்ஸ் பிஎஸ்சி வந்து த்ரீ இயர்ஸ் கோர்ஸ் பட் ஆனால் நான் ஃபைவ் இயர்ஸ் பண்ணேன் ஏன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபேமிலி தான் ஸோ வந்து ஒவ்வொரு எக்ஸாமுக்கும் ஏதாவது ஒரு தடை இருக்கும் ஸோ எவ்ரி இயர் நான்
ஸோ அப்போ ஃபைவ் இயர்ஸ் எல்லோரும் எம்பிபிஎஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் படிப்பாங்க நான் பிஎஸ்சி சைக்காலஜி ஃபைவ் இயர்ஸ் படித்தேன் ஓ ஓகே ஓகே யா ஸோ அடுத்தடுத்து அப்படியே போய் அப்படியே வந்து பயணம் போச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து நான் வந்து காலேஜில் வந்து ரெகுலராக போனேன் ஸோ ஒரு காலேஜ் பான்சிக்கஸ் காலேஜ் ஸோ அங்கே வந்து என்ன உமன்ஸ் டேக்கு வந்து சீஃப் கெஸ்ட்டாக கூப்பிட்டாங்க ஓகே டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் ஸோ அப்போ நான் ஃபஸ்ட் டைம் என்டர் ஆகும்போது என்னை பார்த்துட்டு சிஸ்டர் கேட்டாங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இப்போ தான் நான் வந்து யூஜி முடிச்சிருக்கேன் டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷனில் பிஜி படிக்கலான்னு இருக்கேன் அப்படின்னு ஸோ ஷீ கேம் இது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ஸ்டடி ஸோ அங்கே வந்து எனக்கு நிறைய பெர்மிஷன் கொடுத்து மாஸ்டர் ஆஃப் சோஷியல் ஒர்க் படித்தேன் ஸோ அது அதுதான் எனக்கு வந்து பூஸ்டிங்காக இருந்துச்சு இதே டிஸ்டன்ஸில் படித்தா கூட நான் படிச்சிருக்க மாட்டேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் எம்ஃபில் அண்ட் இப்போ தீசிஸ் சப்மிட் பண்ணிட்டேன் இந்த சேவை மனப்பான்மை அப்படின்றது உங்களுடைய மனசுக்கு எப்படி வந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பெரிய ஒரு சங்கத்தின் தலைவராகவும் இருந்து நிறைய மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படி இருக்கும்போது இதெல்லாம் எப்படி உங்களால் சாத்தியப்பட்டது இந்த பயணம் எங்கேருந்து ஆரம்பிச்சுது நான் சொன்ன மாதிரி எங்கள் அப்பாட்டேருந்து தான் நான் கற்றுருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் அப்பா வந்து எங்கே வெளியில் போனாலும் யாரை பார்த்தாலும் இப்போ ஹோட்டலுக்கு போனோன்னா நம்ம வந்து பேரருக்கு மட்டும்தான் டிப்ஸ் வைப்போம் பட் அப்பா வந்து அந்த டேபிள் க்ளீன் பண்ணுறவங்கலேருந்து ஸ்வீப்பர்லேருந்து நிறைய சேஞ்ச் வச்சுருப்பாங்க அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபா பட் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபா சின்ன விஷயம் பட் அதை கொடுக்கும்போது அவங்க மொ முகத்தில் வர சிரிப்பு சந்தோஷம் அது வந்து பார்க்கும்போது ஜாய் ஆஃப் கிவிங் சொல்லுவோம்ல அதை நான் வந்து உணர்வேன் ஸோ மேக் அதர்ஸ் ஹாப்பி அதுதான் என்னோடய பாலிசியாக இருக்கும் ஸோ அதுலேருந்து தான் நான் கற்றுக்கிட்டேன் அதுதான் என்னோடய பேஸ்ன்னு நான் சொல்லுவேன் என்னோடய கேரக்டருக்கு ஓகேண்ணா ஒரு சங்கத்தின் தலைவராக நீங்கள் இருந்திருக்கீங்க அப்படி இருக்கும்போது அந்த பொறுப்பு வந்து உங்களால் எப்படி நிர்வகிக்க முடிஞ்சது அதன் மூலயமா என்னென்ன சேவைகள் பண்ணியிருக்கீங்க இது வந்து நான் இருபத்தி ரெண்டு வயசுலேயே வந்து அந்த சங்கத்தில் இனவில் கிளப் ஆஃப் தஞ்சாவூர்னு அந்த சங்கத்தில் சேர்ந்தேன் என்னோடய குடும்ப நண்பர்கள் விஜயா சுவாமிநாதன் கலைமகள் சுவாமிநாதன் சுந்தரி சுப்பிரமணியம் இவங்க மூலயமா நான் அதுக்குள்ளே சேர்ந்தேன் பட் நான் தான் அதில் யங்கஸ்ட்டாக இருந்தேன் அப்போ பட் என் அதில் இருந்தவங்களாம் வந்து ஐம்பது வயசு அறுபது வயசு அவங்களுக்கு அவங்கள்ட்ட இருந்து தான் நான் நிறைய கற்றுக்கிட்டேன் ஒவ்வொரு பாஸ்ட் பிரசிடென்ட்டு நான் கற்றுக்கிட்டேன் அதில் எனக்கு மெயினாக மென்டர் அப்படின்னு சொன்னால் பர்வதம் தியாகராஜன் அவங்க தான் எனக்கு ஒவ்வொன்றையும் கற்றுக் கொடுத்தாங்க எப்படி சேவை செய்கிறது ஒவ்வொரு போஸ்டிங்க்கும் என்னென்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டது நான் வந்து அந்த சங்கத்தில் தான் கண்டிப்பாக மேம் ஸோ அந்த தலைவர் அப்படின்ற பொறுப்பு அப்படின்றது சாதாரண பொறுப்பு கிடையாது அதற்கான நிறைய பொறுப்புகள் இருக்கும் நிறைய நீங்கள் செய்ய வேண்டியது இருக்கும் இப்படி இருக்கும்போது அதில் எப்படி நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்து பண்ணிங்க பெரிய குடும்பத்தில் இருக்கோம் குடும்ப தலைவியாக இருக்கும் ஸோ சங்கத்தை நிர்வாகிக்கிறது ரொம்ப ஈஸின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா எங்கள் குடும்பத்துலேயே அஞ்சு நாத்தனார் பெரிய குடும்பம் எங்கள் மாமியார் எல்லாமே ஸோ அதில் இருந்துட்டு எனக்கு அந்த கு அதுக்குள்ளே அந்த சங்கத்தில் போகும்போது அதுவும் இன்னொரு குடும்பமாக தான் தோணுச்சு எனக்கு ஸோ ஒவ்வொருத்தங்களையும் நான் குடும்ப நண்பர்களாக தான் பார்த்து ஒவ்வொரு இதையும் நாங்கள் செய்யும்போது எனக்கு பெருசாக தெரியல அது கண்டிப்பாக மேம் ஸோ இப்போ இதில் என்னென்ன முக்கியமான சேவைகள் நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க நான் வந்து இதில் மாவட்ட தலைவியாக இருந்திருக்கேன் மாவட்ட தலைவினா இது வந்து ஒரு எட்டு மாவட்டத்தில் வந்து உள்ள சங்கங்களுக்கு நான் தலைவி ஸோ எனக்கு கீழே முப்பத்தாறு பிரசிடென்ட்ஸ் இருந்தாங்க அவங்களுக்கு நான் வந்து என்ன பண்ணணும் எப்படி பண்ணலாம் ஒவ்வொரு சேவையும் அப்படின்னு கைட் பண்ணுறது தான் என்னோடய மெயின் ஒரு டாஸ்க்காக டாஸ்க்காக இருந்துச்சு ஸோ அதில் வந்து இப்போ நீங்கள் ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா கஜா புயல் ஸோ கஜா புயல் தான் வந்து சுனாமியோட மிகப்பெரிய அழிவு அழிவை கொடுத்துச்சுன்னு சொல்லுவேன் பட் அதை வந்து ரொம்ப நம்ம வந்து வெளியில் வரல ஏன்னா சுனாமி வந்து உயிரை எடுத்துச்சு ஆமாம் பட் இது வந்து உடைமைகளையும் உடைமைகளையும் நாசப்படுத்துச்சு உடைமைகள் அவங்க வாழ்வாதாரத்தை எடுத்துச்சு உயிர் அந்த மக்கள்கிட்ட வந்து ஒன்னே ஒன்று இருந்துச்சு அப்படின்னா உயிர் தான் ஸோ எங்களுக்கு வந்து எங்களுக்கே வந்து பண்ணை இருக்கு ஸோ நாலாயிரம் தென்னை மரம் போயிடுச்சு பட் இதுல முக்கியமான இந்த கஜா புயல்ல பார்த்தீங்கன்னா பாதிக்கப்பட்ட ஒவ்வொருத்தரும் தான் முன் வந்து சேவை செஞ்சோம் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் சேவை செஞ்சதை பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெல்டா மக்கள் டெல்டா மக்களுக்கு சேவை செஞ்சோம் இதில் வந்து எங்களுக்கு டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் தான் வந்து கைட் பண்ணார் ஃபஸ்ட்டு எங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னார் அவர் தான் எங்களுக்கே வந்து தெரியல இவ்வளோ அழிவாக இருக்குதுன்னு ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு அந்த ஊருக்குள்ளே போகும்போது டெல்டா மாவட்டத்துக்குள்ளே போகும்போது எல்லா சைடும் மரம் உளுந்துருக்கு எதுவுமே இல்
தாமரை இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல் அவங்க டீம் வந்து எங்களோட சேர்ந்து வந்து சமைச்சு போட்டோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து எங்களுக்கு வந்து க கலெக்டர் வந்து எங்களுக்கு கைட் பண்ணது வந்து கேம்ப்பெல்லாம் இருந்துச்சு அங்கங்கே கேம்ப்ஸ் ஸோ ஒவ்வொரு நாளும் வந்து ஏழாயிரம் பேருக்கு சமைச்சு கொடுக்க சொன்னாங்க ஸோ அப்போ ஒரு ஒரு வாரம் கழிச்சப்போ எனக்கு தோணுச்சு நம்ம சமைச்சு கொடுத்துட்டே இருந்தால் அதை பழகிடுவாங்க ஆமாம் ஸோ வந்து அவங்களுக்கு நம்ம சமைக்கிற சாமான் கொடுப்போம் ஒரு வாரம் ஆகிடுச்சு ஸோ சமைக்கிற சாமான் கொடுத்தோம் ஸோ க்ராசரி கிட்ஸ் கொடுத்தோம் அது ஒரு ரெண்டு மூணு வாரம்க்கு அவங்க சரியாக இருந்துச்சு அப்போ வந்து எனக்கு தோணுச்சு வீடே இல்லை ஆமாம் ஸோ வீடு கட்டி கொடுத்தா என்ன அப்படின்னு தோணுச்சு அப்போ வந்து நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது இதில் என்ன தோணுதுன்னா என்ன எவ்வளோ வலிமையாக இருந்தாலும் நடந்துடும் ஆமாம் கண்டிப்பாக உங்கள் என்ன வந்து வலிமையாக இருந்துச்சுன்னா அது நடக்கும் எனக்கு வந்து சேலத்துலேருந்து ஒரு ஸ்கூல் கால் பண்ணுறாங்க நாங்கள் இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு ஸோ நான் சொன்னேன் அவங்களுக்கு வந்து வீடு வேணும் அப்படின்னு அவங்க வந்து அவங்க பெற்றோர்கள்ட்டெல்லாம் கேட்டுட்டு ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் ஐம்பத்தஞ்சு வீடு ஓ ஐம்பத்தஞ்சு வீடு கட்டி கொடுத்துருக்கோம் இப்போ கஜா புயலால் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு ஐம்பத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு மீனவர் குடும்பம் இது வந்து அதிராம்பட்டினம் தாண்டி கீழத்தோட்டம்னு ஒரு ஊர் அங்கே வந்து ரெண்டு தெரு நா நாடியம்மாள்புரம் அண்ட் மேலத்தோட்டம்னு ஸோ அங்கே ஐம்பத்தஞ்சு வீடு கட்டி கொடுத்துருக்கோம் கண்டிப்பாக அண்ட் வந்து என்னென்னா அதில் வந்து இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா அந்த நிறைய வீட்டில் வந்து கரண்ட்டே இல்லை எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லை ஆமாம் ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் வந்து இல்லை இப்போ இல்லை எப்போதுமே இல்லைந்துருந்தில்ல ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் அவங்களுக்கு வந்து ஒத்த பல்ப் ஸ்கீம் சொல்லி ஒரு தடவை பணம் கட்டிட்டால் போதும் லைஃப் லாங் அங்கே வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ஃப்ரீ ஸோ அந்த ஸ்கீமில் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் நாங்கள் எலக்ட்ரிசிட்டி வாங்கி கொடுத்துருக்கோம் அந்த ஃபஸ்ட் டைம் லைட் போடும்போது அந்த பசங்களாம் குதிக்கிறத பார்த்தா தட் இஸ் அதுதான் அதுதான் நம்மளோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அண்ட் கண்டென்ட் அது வந்து பிகம்ஸ் அண்ட் அடிக்ஷன் அந்த சந்தோஷத்தை மற்றவங்களுக்கு கொடுக்குறது வந்து நம்மளுக்கு அடிக்ட் ஆகிடுது ரொம்ப ஒரு நேர்மறையான ஒரு அடிக்ஷன் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க இப்போது இது மட்டும்தான் நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்களா இல்லை இது சார்ந்து வேறு ஏதாவது சேவைகள் வந்து பண்ணியிருக்கீங்களா கஜா புயல் தாண்டி கஜா புயல் தாண்டி நாங்கள் நிறைய ஸ்கூல்ஸ் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் அடாப்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த முப்பத்தாறு கிளப் இருக்குன்னு சொன்னாங்களே ஆமாம் ஒவ்வொரு கிளப்பும் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்கூலில் அந்த அந்த அங்கே இருக்க கவர்மெண்ட் ஸ்கூலை அடாப்ட் பண்ணி ஹாப்பி ஸ்கூல்னு ஒரு டைட்டில் பேர் வந்து ஹாப்பி ஸ்கூல் ஹாப்பி ஸ்கூல் ஓகே அது என்னென்னா ஒவ்வொன்றையும் கிளாஸ் ரூம்ஸ் பாத் ரூம்ஸ் வாஷ் ரூம் அண்ட் அவங்களுக்கு பசங்களுக்கு வேண்டியான ஸ்கூல் பேக்ஸ் ஒவ்வொன்றும் அதில் ஒம்பது கேட்டகரி இருக்குது ஒம்பது கேட்டகரியும் ஃபில் பண்ணாங்கன்னா ஹாப்பி ஸ்கூல் அது மாதிரி நிறைய ஸ்கூல் பண்ணியிருக்கோம் நாங்கள் இதை பண்ணுறதுனால என்னென்னா அது வந்து ப்ரைவேட் ஸ்கூலோட ஸ்டாண்டர்டுக்கு வந்துடுது அதனால் அட்மிஷன் கூடுது ஸோ அதுதான் வந்து எங்களுக்கு பெரிய இதாக ஸோ இந்த மாதிரி பள்ளிக்கூடங்களை நீங்கள் சீரமைத்ததன் காரணமாக அங்கே நிறைய பேர் வந்து சேரணும் அப்படின்னே வராங்க நிச்சயமாக கண்டிப்பாக ஏன்னா வெளியூர் கிராமத்தில் தான் நாங்கள் பண்ணுறோம் ஸோ கிராமத்துலேருந்து டவுனுக்கு வர வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ கிராமத்துலேயும் நல்ல ஸ்கூலாக இருந்தால் அவங்க ஏன் வெளியில் போகணும் கண்டிப்பாக ஸோ அதுக்காக தான் நாங்கள் வந்து ரூரல் ஸ்கூல்ஸ்லாம் எடுத்து ஹாப்பி ஸ்கூல்னு பண்ணோம் அது மனிதநேயம் அப்படின்றது எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்கா அப்படியே வந்து இல்லைனாலும் அது வர்றதுக்கு இந்த காலத்தில் என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா நம்ம வந்து நம்ம செய்கிறத வெளியில் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் நான் வந்து எப்போது நான் என்ன செஞ்சாலும் அதை வந்து ஃபேஸ்புக்கில் போடுவேன் வாட்ஸ்அப்பில் ஷேர் பண்ணுவேன் இதை பார்த்துட்டு இந்த கஜாலே நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நான் செய்கிறத பார்த்துட்டு எத்தனையோ பேர் சொன்னாங்க எனக்கும் வந்து ஊன்றுதலாக இருந்துச்சு நான் செஞ்சேன் அப்படின்னா உஷாநந்தினி செஞ்சனால எனக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனும் இருந்துச்சு ஏன் நம்ம சும்மா இருக்கணும் அவங்க பண்ணும்போது வை நாட் ஆகி அப்படின்னு தோணுச்சு அப்படின்னாங்க அண்ட் அதில் நான் ஒரு விஷயம் சொன்னேன் வந்து கேட்குறதுக்கு வெக்கமே படக்கூடாது உங்களுக்காக கேட்கல மற்றவங்களுக்காக கேட்குறீங்க கொடுத்தா வாங்கிக்கிங்க பத்து பேர்ட்ட கேட்டால் மூணு பேர் கொடுப்பாங்க ஸோ கேட்க மட்டும் வைக்கப்படக்கூடாது அப்போ அந்த சேவைன்னு ஒருத்தவங்க செய்யணும்னு நினச்சிட்டாங்கன்னா உங்களுக்காக நீங்கள் செய்ய போகிறது இல்லை இன்னொருத்தவங்களுக்காக கேட்க போகிறீங்க அதனால அதில் நிச்சயமாக இருக்கக்கூடாதுன்னு நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா நான் இப்போ வந்து ப இது இவ்வளோ பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா எதுவுமே என்னோட பணம் மட்டும் இல்லை எத்தனையோ பேர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து நான் கேட்டனால தான் வந்திருக்கு நான் இப்படி செய்ய போகிறேன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அது வருது ஸோ கேட்குறதுக்கு மட்டும் கூச்சப்படக்கூடாது கண்டிப்பாக அது தான் நான் வந்து எல்லா ப்ரெசிடென்ட்ஸ்டையும் எப்போதும் சொல்கிறது கண்டிப்பாக இப்போ நிறைய பெண்களிடம் பார்த்தோம்னா ஏதாவது ஒன்றுனால முடியாது அப
பட் எல்லாரும் சொன்னாங்க அவர் வரவே மாட்டாருன்னு கே வர மாட்டாரு எதனால அவர் கிளப்னா வர மாட்டாரு ஓ சங்கம் சங்கம் அப்படினா வர மாட்டாரு நிறைய பேர் மூலமாவும் நான் கேட்டேன் அவர் வர இல்ல நான் அதுக்கெல்லாம் போறது இல்லன்னு சொன்னாங்க சோ நான் வந்து डायरेक्टली நம்ம கேப்போம் ஏ மத்தவங்க மூலமா போணும் அப்படினு அவரோட ஆபீஸ்க்கு ஃபோன் பண்ண பிஏக்கு ஒரு அப்பாயின்ட்மென்ட் வாங்கி கொடுங்க அப்படினு அப்ப வந்து சரி நெக்ஸ்ட் டே எனக்கு கால் வருது உங்க மனுவ निराகரிச்சிட்டாருனு சோ ஆனாலும் எனக்கு மனம் தளரல நேரா போய் பாப்போம் எப்படி ஒரு அப்பாயின்ட்மென்ட் கொடுக்கல ஃபோன்ல நேரா போய் பாப்போம் நான் வந்து நெக்ஸ்ட் டே தஞ்சாவூர்ல இருந்து இதுக்காக வந்தேன் சென்னைக்கு ஒரு 10:00 ஆபீஸ்னா நான் 9:45 க்கு அங்க போய் நின்னேன் எப்படி انا பாஸ் பண்ணி தானே போகணும் ஆமா நான் அன்னைக்கு போறேன் வந்து 10:00 ஆபீஸ் ஓபன் பண்றாங்க வந்து பிஏ சொல்றாங்க இன்னைக்கு சார் வர மாட்டாருனு ஓ ஆனாலும் எனக்கு வந்து ஒரு தைரியம் எப்படியாவது நான் பார்த்துறலாம் அப்படினு நான் சொன்னே எப்போ வருவாருனு அவங்க சொன்னாங்க 12:00 ஃபோன் பண்ணுவாரு நான் சொல்றேன் அப்படினு எனக்கு உடனே ஒரு 1:00 ஃபோன் வருது வந்து பாருங்க அப்படினு சோ நான் போய் பார்த்தேன் அப்ப சார் வந்து நான் சொன்னேன் நீங்க இனவில பத்தி எங்க சங்கத்தை பத்தி எல்லாம் சொன்னேனே எனக்கு ஒரு வாரம் டைம் கொடுங்க நான் யோசிச்சு சொல்றேன் அப்படினாரு அதுவே எனக்கு பாசிட்டிவா இருந்துச்சு கண்டிப்பா இல்லனா வேணாம்னு சொல்லிக்கலாம் ஆமா நான் லாஸ்டா ஒரு ஒன்னு ஒன்னு கேட்டேன் சார் உங்க நம்பர் டைரக்டா கால் பண்ண ஒரு நம்பர் தரீங்களா உங்களுக்கு பேசுறதுக்கு ஆமா ஒரு நம்பர் தரீங்களா அப்படினு யூசுவலா கொடுக்க மாட்டாங்க சோ நான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் கேக்குறதுல தப்பு இல்ல கண்டிப்பா அதுக்கு தான் நான் சொல்றேன் ஆல்வேஸ் ஆஸ்க் நான் கேட்டா அவர் கொடுத்தார் அவர் நம்பர் சோ அவருக்கு தெரியாது நான் வாங்கிட்டு மார்னிங் ஆஃப்டர்நூன் ஈவினிங் நைட் மெசேஜ் போட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் ஏனா இப்ப வந்து என்னோட மெம்பர்ஸ் எல்லாரும் வந்து அவர் வராருன்னு ரொம்ப இதாயிட்டாங்க சோ இட் இஸ் மை ड्यूटी as a leader to bring him கரெக்ட் அப்படி ஆயிடுச்சு சொன்னது செய்யணும்ன்ற உங்களுக்கு and then mail mail id வாங்கிட்டேன் சோ அதுலயே லெட்டர் போட்டுட்டே இருப்பேன் and then finally he call me அவருக்கு தாங்க முடியல அவர் எனக்கு கால் பண்ணாரு கால் பண்ணி எனக்கு வந்து இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து ஒன்னு அக்செப்ட் பண்ணிருக்கேன் சீர்காழில அப்படினாரு நான் உடனே எனக்கு அந்த நம்பர் கொடுங்க ஆர்கனைசர்ஸ் நம்பர் கொடுங்க நான் பேசி அதை வந்து ரெண்டு பேரும் ஒரே நாள் வச்சுக்கிறோம் ஓ அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ அந்த மாதிரி அவர் வந்தார் ஒரு பேரணி கூட ஒன்று நடத்திருக்கீங்க ஆமாம் யூஸ்வலாக வந்து ஒரு ராலி அப்படின்னா எல்லாருமே வந்து ரன்னிங் அந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு போவாங்க நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போன அந்த வித்தியாசமான அந்த ரேலியை பற்றி இப்போ சொல்லலாமா அந்த ரேலி வந்து கார் ரேலி அதோட நோக்கம் என்ன ஆக்சுவலாக அது வந்து பெண்களின் சுகாதாரம் அதை பற்றி தான் அந்த ரேலி அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் ஸோ அதுக்கு வந்து சும்மா நடந்து போகக்கூடாது நம்மளாம் எம்பவர்ட் உமன் ஸோ அதனால் எல்லாருமே கார் ஓட்டுறோம் அப்படின்னு கார் ரேலின்னு சொன்னேன் இதில் என்ன சேலஞ்ச் அப்படின்னா இது தஞ்சாவூர் மக்கள் லேடிஸ் மட்டும் ஓட்டலை இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு வந்து ஆல் ஓவர் இந்தியாவிலேருந்து லேடிஸ் வராங்க ஸோ எனக்கு சேலஞ்ச் வந்து அவங்களுக்குலாம் கார் கொடுக்கணும் ஸோ எத்தனை கார் கொடுக்கணும்னா ஒரு நூறு கார் நான் அரேஞ்ச் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு எல்லாம் சஜஷன் எனக்கு கொடுத்தது வந்து டாக்ஸி எடுப்போம் அப்படின்னு பட் டாக்ஸியில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா டிரைவர் தான் ஓட்டுவார் கண்டிப்பாக அதை நம்மள்ட்ட கொடுக்க மாட்டாங்க ஆமாம் அப்போ தான் எனக்கு தோணுச்சு நம்ம கார் இருக்குல்ல கார் கம்பெனிஸ் அவங்கள்ட்ட கேட்போம் அவங்க டெமோ கார்ஸ் கொடுக்குறாங்களான்னு ஸோ சும்மா ஃபோன் பண்ணி தான் கேட்டேன் ஒருத்தங்கள்ட்ட அவங்க ஒரு பத்து கார் அனுப்புனாங்க இது மாதிரி நான் பத்து கம்பெனி கேட்டோன்னே ஏன்னா லேடிஸ் ஓட்டினா அவங்களுக்கு அது அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஸோ இட் வாஸ் அ மியூச்சுவல் திங் கரெக்ட் ஸோ நூறு கார் நான் அரேஞ்ச் பண்ணேன் ஸோ இட் வாஸ் அ ரியல் பிக் நூறு காரே வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் அண்ட் எங்கள் மெம்பர்ஸ் கார் அவங்க ஓட்டினாங்க ஸோ இட் வாஸ் த்ரில்லிங் டூர் அதில் போகிறதுக்கே த்ரில்லிங்காக இருந்துச்சு ஏன்னா எல்லா சைடும் மக்கள் பார்க்குறாங்க லேடிஸ் நூறு கார் ஓட்டிட்டு போகிறாங்க தான் ஸோ எங்கள் ஊர் வந்து சென்னை மாதிரி நிறைய லேடிஸ் ஓட்ட மாட்டாங்க கண்டிப்பாக தஞ்சாவூர் வந்து இட்ஸ் அ ஒரு டவுன் ஸோ அதில் நூறு கார் லேடிஸ் ஓட்டு போகிறப்போது இட் வாஸ் வெரி த்ரில்லிங்காக இருந்துச்சு கண்டிப்பாக நீங்கள் சொல்லும் போதே அப்படியே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஸோ இதே மாதிரி பெண்கள் முன்னேற்றம் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பேச வேண்டியது இருக்குது இந்த காலகட்டத்தில் கண்டிப்பாக அது தேவையாகவும் இருக்குது ஏன்னா நிறைய பெண்கள் முன்னேறி தான் இருக்காங்க அப்படின்னு இல்லை ஆனால் சரியான வழியில் அவங்க போகிறாங்களா அப்படின்றது தான் வந்து ஒரு கேள்விக்குறியாக இன்றைக்கி இருக்குது கிடைக்கப்பட்ட அந்த சுதந்திரத்தை சரியான விதத்தில் பெண்கள் பயன்படுத்தணும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு அறிவுறுத்தல் மாதிரி ஏதாவது எங்களுக்காக சொல்ல முடியுமா பெண்களுக்கு வந்து இப்போ சுதந்திரம் இருக்குது ஆனால் அது வந்து ஒரு லிமிட்டோடு நம்ம வச்சுக்கணும் எது நம்மளால் செய்ய முடியும் நம்ம சொசைட்டிக்கு எது சரி
இப்போ என்னை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எனக்கு கார் ஓட்டு எல்லாமே நான் ஃபஸ்ட்டு நான் தான் செய்கிறேன் எங்கள் ஃபேமிலியில் ஸோ அதுக்கு வந்து எனக்கு ஃப்ரீடம் கிடைக்குதுன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பி அ சின்சியர் ஒய்ஃப் சின்சியர் அம்மாவாக இருக்கணும் சின்சியர் அம்மா எந்த கொஷனும் நம்மளை வந்து கேட்க முடியாத அளவுக்கு நம்ம சின்சியராக வீட்டில் இருந்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி நம்ம ஃபேமிலி வந்து மெம்பர்ஸ் வில் பி அட் த பேக் ஆஃப் அஸ் கண்டிப்பாக அந்த எல்லா சப்போர்ட்டும் நம்மளுக்கு தானாக வருதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் இஸ் த ஃபேமிலி ஒவ்வொருத்தங்களோட குடும்பம் தான் ஃபஸ்ட்டு இருக்கணும் குடும்பத்தை விட்டுட்டு நீங்கள் சக்ஸஸர் நோக்கி வந்தீங்கன்னா உங்கள் பெ அது வெற்றி பெற்ற பெண்மணியாகவே சொல்ல முடியாது நான் நினைக்கிறேன் உங்களோட லைஃப்பில் நீங்கள் பெருசாக நினச்ச அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் ஏதாவது இருக்கா இன்னும் நிறைய அச்சீவ் பண்ணணும்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க நீ நிறைய அச்சீவ் பண்ணுற அப்படின்னு எனக்கு எதையும் பார்த்தா எனக்கு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்டாகவே தெரியாது ஏன்னா நான் எதையும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு செஞ்சதில்ல படிக்கிறதே நீங்கள் கேட்டீங்க எங்கள் வீட்டில் வந்து ரொம்ப படி அப்படின்னு யாரும் மோட்டிவேட் பண்ணதில்லை இது நானே வந்து ஒரு இதாக தான் பண்ணுறேன் ஸோ எதையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது ஸோ என்னோடய டைம் நான் எது பண்ணுறதா இருந்தாலும் என்னோடய டைம் வந்து நைட் டைம் நைட் நைன் லெவன்லேருந்து மார்னிங் ஃபைவ் வரைக்கும் இது என்னோடய டைம் யாரும் என்னை டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியாது அப்போது தூக்கம் ஃபேஷன் இருக்கும்போது உங்களுக்கு தூக்கம் வராது டெய்லி நீங்கள் ஒன்றும் அதுக்காக ஒர்க் பண்ண போகிறதில்ல ஸோ எப்போ வேலை இருக்கோ யூ டூ தேட் ஒர்க் இப்போ இது வரைக்கும் நான் பிஹெச்டி வரைக்கும் வந்திருக்கேன் அப்படின்னா என்னோடய டைம் நைட் டைம் தான் கண்டிப்பாக எப்படி எல்லாருமே பெண்கள்லாம் முதல்ல வந்து அழகு அந்த உடல் ஆரோக்கியம் பார்த்துக்கணும் அப்படின்றது தான் முக்கியமான ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டியில் நிற்கும் ஆனால் தூக்கத்தையே தியாகம் செஞ்சுட்டு நான் பேஷனுக்காக பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அப்போ எப்படி உடல் ஆரோக்கியத்தை பார்த்துக்கிறது எப்படி உடலையும் நானும் வந்து எனக்கு எக்ஸசைஸ்னா இட்ஸ் மை எக்ஸசைஸ் பண்ணாமல் நான் இருக்க மாட்டேன் ஸ்விம்மிங் போவேன் ஷட்டில் போவேன் இல்லாட்டி நடப்பேன் சென்னை வந்தேன்னா டூ கிலோமீட்டர்ஸ் த்ரீ கிலோமீட்டர்ஸ் நடப்பேன் இட் இஸ் ஆல்சோ இன் மை திங் அண்ட் நான் எப்போ சொல்கிறேன் அப்படின்னா வேலை இருக்கும்போது தூ தூங்க முடியாது இப்போ அப்துல் கலாம் சொன்னார்ல கனவு நீ தூங்க விடாமல் செய்கிறது தான் கனவு அப்படின்னு ஸோ அந்த மாதிரி தான் என்னோடய லைஃப்னு சொல்லுவேன் இப்போது டீம்குள்ளேயே அதாவது உங்களுடைய குழுக்குள்ளேயே உங்களது சங் சங்கத்துக்குள்ளேயே நிறைய கருத்துக்கள் வந்து வரும் சில கருத்துக்கள் வந்து ஏற்கப்படும் சில கருத்துக்கள் நிராகரிக்கப்படும் சில நேரம் இதனாலே பிரச்சனைகளும் வரும் கண்டிப்பாக அதெல்லாமுமே எப்படி வந்து டேக்கிள் பண்ணி ஒரு தலைவராக அந்த பகுதி அந்த பகுதி எப்படி வந்து சீர் செய்து எப்படி எடுத்துகிட்டு போய் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வரும்போது நான் ரொம்ப அமைதியாக இருப்பேன் ரொம்ப அமைதியாக எல்லோரும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு நான் ரொம்ப அப்சர்வ் பண்ணுவேன் ஒவ்வொரு வேர்டுக்கும் நான் வந்து அகெயின்ஸ்டாக வந்து ஆர்கியூ பண்ண மாட்டேன் ஐ டோன்ட் பிலீவ் இன் ஆர்கியூமெண்ட் எவ்ரி ஆர்கியூமெண்ட் வந்து நான் வின் பண்ணணும்னு நினைக்க மாட்டேன் அமைதியாக இருக்கனால நான் தோத்துட்டேன்னாலும் ஐ டோன்ட் மைண்ட் பட் நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணி நீங்கள் ஹர்ட் ஆனாலும் சைலன்ஸ் இஸ் த பெஸ்ட் மெடிசன் அண்ட் பெஸ்ட் வெப்பன் டு வின் எனி ரேஸ் இந்த நான் வந்து இந்த நிறைய சங்கங்களில் இருக்கேன் நிறைய அசோசியேஷனில் இருக்கேன் அந்த அனுபவத்தை வச்சு நாங்கள் ஒரு ஃபோரம் ஆரம்பிச்சுருக்கோம் வி உமன்ஸ் ஃபோரம் அப்படின்னு அதோட மோட்டோ என்ன அப்படின்னா ஃப்ரெண்ட்ஷிப் செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் தென் சர்வீஸ் ஸோ வெறும் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பும் இருக்கக்கூடாது வெறும் சர்வீஸும் இருக்கக்கூடாது எதை பண்ணாலும் இந்த ஒரு சர்வீஸை பண்ணும்போது கூட ஒவ்வொரு சேலஞ்சை பண்ணும்போது கூட அது செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட் இருக்கணும்னு நான் நினப்பேன் ஸோ இதை வச்சு நாங்கள் ஒரு குழு வச்சுருக்கோம் ஒரு ஃபோரம் வி உமன்ஸ் ஃபோரம் ஒரு முப்பது பேர் லேடிஸ் இருக்கும் இப்போது வந்து படிப்பு பற்றி சொன்னீங்க பிஹெச்டி பண்ணிகிட்ருக்கீங்க இது தவிர்த்து இப்போ சொன்னீங்க ஆரோக்கியத்துக்காக வந்து ஸ்விம்மிங் ஷட்டில் அந்த மாதிரி பண்ணுவேன் இது இல்லாமல் ஏதாவது கலைகள் உங்களுக்கு தெரியுமா ஆ நான் ஒரு பரதநாட்டிய கலைஞர் ஹா ஆமாம் அது நான் சின்ன வயசுலேருந்தே ஒரு மூணு வயசுலேருந்தே நான் கற்றுக்கிட்டு இப்போயும் எங்கள் முடியுமோ ஆடிட்டுருக்கோம் இப்போ லாஸ்ட் இயர் வந்து ஆஸ்திரேலியாவில் நம்ம இனோவீல் ச சங்கம் உலக மாநாடு நடந்துச்சு அதில் வந்து ப்ரேயர் சாங் பண்ணேன் ஸோ எங்கே முடியுமோ க்ளோஸ்ட் சர்க்கிளில் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இன்னும் பப்ளிக்கில் ரொம்ப ஆடுறது இல்லை கண்டிப்பாக பட் க்ளோஸ் சர்க்கிளில் எங்கே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கோ நான் விட மாட்டேன் கண்டிப்பாக எங்கள் பிரகன் நாட்டியாஞ்சலின்னு நாட்டியாஞ்சலி நடக்குது பெரிய கோயிலில் ஸோ அதில் கமிட்டி மெம்பராக இருக்கேன் ஸோ அதில் வந்து என்னோடய கலையை நான் வந்து செலுத்திட்டு எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க கண்டிப்பாக உங்களுடைய குடும்பம் உங்களுக்கு எப்படி வந்து உறுதுணையாக இருக்காங்க ஆரம்பமே சொன்னீங்க என் குடும்பத்துக்கு என்னால் எவ்வளோ செய்ய முடியுமோ அத்தனையும் பொறுப்பாக நான் செஞ்சிருந்தனால நான் என்ன கேட்டாலும் என் குடும்பம் வந்து எனக்கு செய்வாங்கன்னு சொல்லியிருக்கீங்க அப்படி
அவங்க பெரிய சப்போர்ட் என்னோட என்னோட ஹஸ்பண்ட் அமைதியாக பின்னாடி மோட்டிவேட் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்புறம் எங்கள் அப்பா என் தம்பி எல்லாருமே அவங்களுக்கு நீங்க இந்த அருமையான காலை பொழுதுல என்ன சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறீங்க நான் எப்போதுமே வந்து கிப்ட் கொடுப்பேன் அது வந்து இப்ப எல்லா பெண்களுக்கும் ஒரே நேரத்துல கொடுக்க முடியும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு பாடம் அது வந்து ரெண்டே ரெண்டு வேர்ட்ஸ் தான் நான் என்ன சொல் அப்படின்னா ஒரே ஒரு கொஸ்டின் ஒரு கேள்வி தான் அது ரெண்டே ரெண்டு வேர்ட்ஸ் உங்களால் கெஸ் பண்ண முடியுதா முடியல என்ன சொல்லுவீங்க அது ரெண்டே ரெண்டு வேர்ட்ஸ் உள்ள ஒரே ஒரு கேள்வி அதை வந்து எப்போதும் அந்த லைஃப்பில் வச்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா வெற்றியோ தோல்வியோ உங்களுக்கு அது ஒரு பாடமாக இருக்கும் அந்த கேள்வி என்னென்னா அடுத்தது என்ன வாட் நெக்ஸ்ட் ஸோ வெற்றியாக இருந்தாலும் வாட் நெக்ஸ்ட்னு யோசிக்கணும் தோல்வியாக இருந்தாலும் வாட் நெக்ஸ்ட்னு யோசிக்கணும் ஸோ இதுதான் என்னோட கிஃப்ட் ஃபார் த உமன் இந்த அரை மணி நேரம் உங்களோட உரையாடியது எங்களுக்கு ரொம்பவே மகிழ்ச்சிமா நம்மளுடைய நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி என்னை கூப்பிட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி பொதிகை தொழிற்காட்சி இந்த பார்வையாளர்கள் அனைவருக்கும் எனது நன்றி மிக்க நன்றிமா தேங்க்யூ